Ren, na walang driver. Saan bansa kaya ito? Samahan mo ako at ating alamin ang pinakamabilis na driverless tren sa mundo. Ang tren ay sikat na transportasyon mula pa noong 1800 at nanatili tanyag pa rin hanggang ngayon. Noong mga naunang tren ay mayroon driver. Subalit na isik ng mga kumpanyang ito na gumawa ng driverless tren. Kung tawagin ito ay fully automated tren system na kusa humihinto pagdating sa sarili niyang istasyon. Ang magkaroon ng fully automated tren system ay hindi basta-basta dahil sa sobrang mahal at malaking gasto ang kailangan mo para dito. Ayon sa railway technology, ang estimated cost para magkaroon ng fully automated tren system ay umaabot ng 36 billion dollars, nasa 1.8 trillion sa pera natin. Mga mayayaman lang bansa ang maka-afford sa automated tren system. Ang state of Qatar ay isa sa pinakamayaman bansa sa mundo. Mayaman ito sa natural gas at perlas. Pangatlo ang bansa nila sa largest supplier of liquefied natural gas sa buong mundo. At dito mo din makikita sa Qatar, ang pinakamabilis na driverless tren sa mundo. Ito ang Doha Metro. Ang Doha Metro ay binuksan sa publiko noong May 2019. Ito ay mayroon 37 stations, na may kabuang haba approximately 76 kilometers. Ang Doha Metro ay tumatakbo halos sa ilalim ng lupa sa buong lungsod ng Doha. Pero kung gusto mo masilayan ang mga magagandang busali habang ikaw ay nasa biyahe, ay kailangan mong sumakay sa red line, na may ruta Lucille Walker. This train is for Lucille QNB. Ang biyahe mula sa isang istasyon papunta sa isang istasyon ay umaabot ng approximately 3 minutes. At kumihinto lamang ito kada isang minuto. Ang Doha Metro ay may bilis hanggang 107 km per hour. Mayroon itong tatlong linya ng tren. Red Line, Green Line, and Gold Line. Ang bawat linya nito ay nagbibigay ginhawa sa mga mananakay, kung saan komportable ang mga commuters base sa kanilang pupuntahan. Ang Red Line ay may biyahe mula Lusail hanggang Walker, and vice versa. Kabilang sa mga madadaanan ng Red Line ay ang Qatar University, Qatar, Al-Qasar, BECC, West Bay, Cornish, Albida, Matar Kadam, Soukwakit, Doha Jadida, Okba at Ras Abu Pontas. Ang Green Line ay may biyahe mula al Rito hanggang Mansora, and vice versa. Madadaanan din ng Green Line ang National Library, Education City, Shakab, The White Palace, Bayan Kadam, Hamad Hospital at M. Shirib Station. Sa Gold Line naman ay mula Azizia hanggang Ras Abud, and vice versa. Mga istasyon madadaanan ng Gold Line ay ang Sport City, Al Wab, Sudan, Joan, Al Sad, Bin Mahmud, M. Shirib, at National Museum Station. Bawat istasyon ng Doha Metro ay mayroon itong free bus ride, kung saan dadalhin ang pasahero mula sa istasyon papunta sa kanilang area of destination at malapit na bus stop. Ang Doha Metro ay sobrang laking ginhawa sa mga tao at lalo na sa mga commuters na nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng Doha City. Ang standard ticket card ay nasa 10 Qatari Rial hanggang 100 Qatari Rials. Pwede mo din ito i-top up kung sakali maubos ang laman nito. Mayroon din ang Doha Metro in service para sa mga standard card na gusto bumili at mag-load ng kanilang card. Ang driverless train ng Doha ay open 7 days a week mula 6 a.m. hanggang 11 p.m. Saturday to Wednesday, Thursday and Friday from 2 p.m. hanggang 11.59 p.m. Maaari din magbago ang schedule na yan kung may mga government holidays at mga mahahalagang aktividad ng bansa. Ikaw, anong klase ng tren ang nasakyan mo? Ito ba ay mayroon driver? O driverless tren kung tawagin? Comment down below. At i-share mo din ang experience mo. Gusto namin mabasa yan. Please take a second to give us a thumbs up, maybe even leave us a comment, and don't forget to subscribe too. Thanks for watching. Subscribe. Click on the bell to turn on notifications.